ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாபிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ப்ரின்சிபல் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸ் டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் இந்த டாபிக் இருக்குது ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபோர் மார்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த ப்ரின்சிபல் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸை ரொம்ப அழகாக டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம புக்கில் மூமெண்ட் இன் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் ஈக்குவல் டு மூமெண்ட் இன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு அர்த்தம் தான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளை வச்சு இப்போ நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு சீசா இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் சீசா நம்ம சின்ன வயசில் விளாண்டுருப்போம் இல்லையா நமக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விளையாட்டுன்னு சொல்லலாம் சீசா இருக்குது ஸோ இது தான் அந்த சென்டர் ஒன்று ஸோ இந்த பக்கம் உக்காரலாம் இந்த பக்கம் உக்காரலாம் அப்போ இந்த மாதிரி உக்காரும்போது இப்போ ஒரு சைடு மட்டும் ஒரு பர்சன் உக்காந்தாங்க அப்படின்னா இப்போ இங்கே பர்சன் உக்காடுறாரு அப்படின்னா இதனுடைய ஹைட் இந்த சீசாவுடைய பொசிஷன் எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி மாறிட்டோம் இல்லையா இப்போ ஒரு பக்கம் பர்சன் உக்காந்தாங்க அப்படின்னா இப்போது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளை வச்சு சொல்லிடலாம் இந்த பர்சனுடைய வெயிட் வந்து ஒரு ட்வெண்ட்டி கேஜி அப்படின்னு வச்சுப்போமே வெயிட் இல்லை மாஸ் ஸோ ட்வெண்ட்டி கேஜி உள்ள மாஸ் உள்ள ஒரு பர்சன் இல்லை ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம இங்கே வைக்கிறோம் ட்வெண்ட்டி கேஜி மாஸ் ஓகேவா அப்போது இந்த கேஸில் என்ன ஆகுது இந்த சீசா வந்து இந்த பக்கம் சாஞ்சிருச்சு அப்போ இந்த சீசாவை நான் ஈக்குவல் லிபரியம் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஈக்குவல் லிபரியம் அப்படின்னா சமமாக அப்போது இந்த சீசா இப்படி இருந்த சீசாவை நான் சமமாக ஆக்கணும் அப்படின்னா நான் இன்னொரு பக்கமும் வெயிட்டை ஆட் பண்ணணும் எவ்வளோ வெயிட்டை ஆட் பண்ணலாம் நமக்கு இந்த பக்கம் ட்வெண்ட்டி கேஜி இருக்குது அப்போது அதே ட்வெண்ட்டி கேஜி நம்ம இந்த பக்கமும் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த சீசா இப்படி இருந்த சீசா இப்படி மாறிடுமா ஸோ அப்போ ஈக்குவலா ஆயிடும் அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது இப்ப நான் ஒரு பக்கம் வெயிட் வைக்கும் போது இது இந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகுது இந்த டைரக்ஷன் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் இல்லையா ஸோ மூமெண்ட் இன் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் அப்ப இந்த கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனை நான் பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு நான் இந்த பக்கம் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் அப்போ நான் இந்த பக்கம் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது இந்த ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாச்சு அதாவது அந்த ஆப்ஜெக்டை நான் பிளேஸ் பண்ணுறேன் அப்போது நான் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது இது பேலன்ஸ் ஆகிடுது அப்போது மூமெண்ட் மூமெண்ட் இன் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் ஈக்குவல் டு மூமெண்ட் இன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் ரைட்டா ஸோ அப்போ ரெண்டு ஃபோர்ஸுமே இருந்தது அப்படின்னா இது ஈக்குவல் பிரியமாக ஆகிட்டோம் இப்போ நமக்கு இது ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருப்பாங்க என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா எஃப் இன்டு டி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க எஃப் இன்டு டி இல்லையா ஸோ இந்த எஃப் இன்டு டி அப்படின்றத நம்ம என்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா டார்க் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பார்த்துருப்போம் ஸோ டார்க் அப்படின்னா என்ன ஃபோர்ஸ் இன்டு பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸை தான் நம்ம டார்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு டார்க் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதா அப்படின்னா கண்டிப்பாக ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ டார்க் அப்படின்றத நம்ம ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்டை தான் நம்ம டார்க் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் இல்லையா அப்போ இந்த கேஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு இப்படி இருந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நான் ஒரு வெயிட் ஆட் பண்ணுறது இப்படி இந்த பக்கம் ரொட்டேட் ஆகுது மூவ் ஆகுது ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்ட் அதில் இருக்குது அப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் ஒரு டார்க் இதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் ஒரு டார்க் கொடுக்கணும் ரைட்டா ஸோ அப்போது இந்த பர்சனுடைய மாஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி கேஜி அப்போ இவர் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபோர்ஸனுடைய ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஜி இல்லையா ஸோ ஏ எம்ஜி போடுறோம் அப்படின்னா இவர் வந்து வர்டிக்கலில் இருக்கிறனால நமக்கு வந்து எம்ஜியாக மாறிட்டோம் அப்போ அதாவது கிராவிட்டி அப்போ ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது என்ன நம்ம வெயிட்டை தான் நம்ம ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வெயிட் நான் ஆல்ரெடி அந்த பிடிஏ கொஸ்டின் பேப்பர் சால்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அப்போது இந்த ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு வெயிட்டை தான் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அப்போது இந்த எம் அப்படின்றது என்ன மாஸ் ஆஃப் தட் ஆப்ஜெக்ட் அப்போ டுவெண்ட்டி கேஜி நமக்கு கிராவிட்டி வந்து நைன் பாயிண்ட் எயிட் சும்மா ரவுண்ட் ஆஃபாக நம்ம ஒரு டென் எடுத்துப்போம் கிராவிட்டி வந்து டென் அப்போ இதனுடைய டோட்டல் ஃபோர்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் இல்லையா டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் ஃபோர்ஸனுடைய யூனிட் வந்து நியூட்டன் அப்போது இந்
ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் அப்போது எனக்கு கன்சிடர் இப்போது இந்த சென்டரில் இருந்து இவருடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரெண்டு மீட்டர்னு வச்சுப்போம் ரெண்டு மீட்டர் அப்போது இங்கே எனக்கு ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்ட் இருக்குது டார்க் நம்ம டவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ டார்க் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் இன்டு பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் எஃப் அப்படின்றது என்ன ஃபோர்ஸ் அப்போ ஃபோர்ஸ் நமக்கு இங்கே எவ்வளோ இருக்குது டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் அதாவது டூ ஹண்ட்ரட் தான் இன்ட்டு பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்துங்க அப்போ இந்த சென்டரில் இருந்து இந்த ப இந்த ஆப்ஜெக்டோ இல்லை இந்த பர்சனுடைய டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு மீட்டர் தான் ரெண்டு டூ அப்போ இதனுடைய டோட்டல் டார்க் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் மீட்டர் இல்லையா அப்போது இந்த பர்சன் வந்து டூ சாரி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டார்க் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாரு அப்போ அதே ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டார்க் எனக்கு இந்த பக்கம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஈக்குவல் லிப்ரியம் பொசிஷனில் இருக்கும் சரி சார் எனக்கு இங்கே டுவெண்ட்டி கேஜி அதே டுவெண்ட்டி கேஜி ஆப்ஜெக்ட் இங்கே எடுத்தனால இது ஈக்குவல் லிப்ரியம் ஈஸியாக வந்துருச்சு இப்போது சப்போஸ் நான் இங்கே எடுக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்டினுடைய மாஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா எனக்கு தேர்ட்டி கேஜின்னு வச்சுப்போம் ரைட்டா சப்போ எனக்கு இந்த பக்கம் இதுக்கு முன்னாடி கேஸு சொல்கிறேன் அப்போ டுவெண்ட்டி கேஜியாக இருக்கும்போது இந்த சென்ட்ரல்லேருந்து இங்கே டூ மீட்டர் அது இங்கே டூ மீட்டர் அப்படின்றப்போ பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த கேஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு இந்த பக்கம் டுவெண்ட்டி கேஜி இந்த பக்கம் தேர்ட்டி கேஜி அப்போ இந்த சீசாவுடைய பொசிஷன் எப்படி மாறும் பாருங்களேன் சென்ட்ரலில் எப்படி இருந்தாலுமே ரெண்டு பக்கமே நமக்கு வெயிட் இருந்தாலுமே எனக்கு சீசா இந்த மாதிரி மாறிடும் சின்ஸ் இது தேர்ட்டி கேஜி இது டுவெண்ட்டி கேஜி அப்படின்றனால ரைட்டா டுவெண்ட்டி கேஜி தேர்ட்டி கேஜி அப்போது இந்த தேர்ட்டி கேஜியும் டுவெண்ட்டி கேஜியும் எனக்கு ஈக்குவல் பெரியும் பொசிஷன் வரணும் அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ப்ராசஸ் தான் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் ஈக்குவல் டு ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் இஸ் நத்திங் பட் த டார்க் அப்போ டார்க்கினுடைய ஃபார்முலா என்ன எஃப் இன்டு டி இல்லையா ஸோ அப்போ எஃப் அப்படின்றது என்ன ஃபோர்ஸ் அப்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டுக்கும் இருக்கிற ஃபோர்ஸை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ இந்த டுவெண்ட்டி கேஜி அப்படின்ற போய் இதனுடைய ஃபோர்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சாச்சு எனக்கு டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் இல்லையா அப்போ இதுக்கு பார்க்கும்போது எனக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் இருக்குது எப்படி த்ரீ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் அப்போது ரெண்டுமே ஃபோர்ஸ் வந்து எனக்கு வேரி ஆகிடுச்சு இல்லையா அப்போ இதனுடைய டார்க் நம்ம பார்ப்போம் இதனுடைய டார்க் பார்த்தோம் அப்படின்னா எஃப் இன்டு டி ஸோ பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஃபோர்ஸ் என்ன டூ ஹண்ட்ரட் டிஸ்டன்ஸ் இப்போ எனக்கு இது டூ மீட்டர் அப்படின்னா இங்கே நான் டூ போடுறேன் இஸ் நத்திங் பட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்போது அதே டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டரில் நான் இதை பிளேஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா சாரி அதே டூ மீட்டரில் இதை பே பிளேஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் இப்படி தான் இருக்கும் அதாவது இது சீசனுடைய பொசிஷன் இப்படி தான் இருக்கும் அப்போ நம்ம இந்த கேஸில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட்டு நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும் அதாவது இதனுடைய டார்க் வந்து நமக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நியூட்டனுக்கு நியூட்டன் மீட்டருக்கு எடுத்துகிட்டு வந்தால் மட்டும்தான் இந்த ஆப்ஜெக்டும் இந்த ஆப்ஜெக்டும் ஈக்குவல் விபரியமான பொசிஷனில் வந்து இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வி ஹாவ் டு டிஃபைன் அப்போது இந்த டிஸ்டன்ஸை நம்ம எப்படி வைக்கலாம் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் ஸோ அப்போது எஃப் இன்டு டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் இன்டு டின்னு வச்சுப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு செகண்டு எனக்கு இதனுடைய இதுதான் நான் ஃபஸ்ட் எடுக்கிறேன் இது செகண்ட் எடுக்கிறேன்னு வச்சுப்போம் அப்போ இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் எனக்கு தெரியாது பட் இதனுடைய ஃபோர்ஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப கிளியராக தெரியும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்போ டி ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் இந்த பக்கம் அதாவது எஃப் நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாகவே போகிறேன் ஸோ இங்கே எழுதுவோமா ஸோ எஃப் ஒன் டி ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் டூ டி டூ டார்க் அதாவது ப்ரொடியூஸ் ஆகிற கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் ஸோ அப்போ எஃப் ஒன் டி ஒன் அப்படின்றது இந்த தேர்ட்டி கேஜி தேர்ட்டி கேஜினுடைய ஃபோர்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ரைட்டா ஸோ இன்டு டி ஒன் நமக்கு தெரியாது அப்போ எஃப் டூ அப்படின்றது என்ன நமக்கு இங்கே இருக்குது எஃப் டூன்றது நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சது இங்கே டூ ஹண்ட்ரட் இன்டு இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம் அதாவது இதனுடைய டோட்டல் இதுவே பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இருக்குது ஸோ அப்போ டிஸ்டன்ஸ் வந்து நமக்கு டூ ஹண்ட்ரட் சாரி டூ ரைட்டா அப்போ எனக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் எனக்கு டி ஒன்று மட்டும் வேணும் அப்படின்னா இந்த டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ டூ
டிவைட் பண்ணணும் ஸோ நார்மல் டிவிஷன் எஸ் இட் இஸ் பாசிபிள் இல்லையா ஸோ அப்போது த்ரீ மைனஸ் பண்ண அப்படின்னா ஒன்று ஸோ பாயிண்ட் வைக்கிறேன் எனக்கு இங்கே டென்னாக மாறிடுச்சு த்ரீ த்ரீ சார் நைனு ரைட்டாக ஸோ செப்ரேட் பண்ண அப்படின்னா அதே ஒன்று ஸோ அதே டென் அப்போது எனக்கு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீயில் வைக்கணும் அப்போது நான் இங்கே டூ மீட்டர் வைக்காமல் இது ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ அந்த டிஸ்டன்ஸில் வச்சேன் அப்படின்னா இது இந்த மாதிரி ஈக்குவல் எப்படியும் பொசிஷனில் வந்துடும் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் சப்போ இந்த பிரின்சிபல் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸ் அப்படின்றது இது தான் கான்செப்ட் ஸோ மூமெண்ட் இன் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு மூமெண்ட் இன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் இந்த எஃப் இன் டு டி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா டார்க் ஸோ எஃப் அப்படின்றது ஃபோர்ஸ் டி அப்படின்றது வந்து பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் சரியா ஸோ ஃப்ரம் த சென்டர் ரைட் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அதாவது ஃபஸ்ட் அந்த ரொட்டேஷன் கிளாக் வைஸ் ஆகட்டும் இல்லை ஆன்டி கிளாக் வைஸ் நீங்கள் எப்படி எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஷுட் பி ஈக்குவல் டு செகண்ட் ரொட்டேஷன் ஓகேவா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதனா இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்